大家好，班级管理加减分工具，我想很多人都知道 Class Dojo， 还有一个也很好玩的叫做 Class Craft。Class Dojo 适合国小、国中，甚至到高中的学生。对学生来说，吸引的地方在于界面很可爱，可以更换自己的图像。对老师来说，它很容易上手，功能很齐全。Class Craft 比较像是进阶版。它需要比较多的设定，但是会更受到小学高年级以上的学生欢迎，因为它结合了游戏因素，学生可以养宠物、买装备、帮助小组同学、启动特殊能力。因为这些因素，他们会更想获得老师给的加分，在 Class Craft 里面叫做经验值。在这段影片中，我会比较 Class Dojo 和 Class Craft 两者的差别。老师们可以参考看看，再决定要选择哪个工具。呃，我们来看看 Class Dojo 跟 Class Craft 在这几个功能中有什么差别。首先是出缺席 ，Class Dojo 跟 Class Craft 都是有的。Class Dojo 的出缺席在这边，它总共有三个模式，绿色代表出席。红色代表缺席，黄色代表他迟到。OK， 那如果缺赞一下又回来是绿色了。好，那 Class Craft 的出缺席在这边。哦，比如说今天二号没来，按一下它就会成灰色，再按一下就回来了。在抽签功能方面，两个都有，但是 Class Craft 还可以抽队伍。Class Craft 的抽签器在这里，可以利用它来随机挑选一位学生来回答问题，或者是上课发表。Class Craft 它是利用呃，它叫做命运之轮，它可以随机挑选一个人或者是一个队伍。好、哦、像这样是一个人，可以再抽一次。好，那它也可以挑选队伍。好，所以现在抽到的是这一对，叫 Light Town。如果还想再抽一对，再按一下，就是另外一对。嗯，所以呢 ，Class Dojo 只能抽个人 ，Class Craft 除了个人外，它还可以，它还有小组的机制，可以挑选小组，选取多个学生，两个都有这个功能。嗯、呃，但。Class Dojo 的画面比较大，所以呢，如果你的教室是有白板的话，你甚至可以请学生到白板上面去点自己的图像。那 Class Craft 它除了呃老师可以随机呃点选几个之外，它还有分小组，跟依照学生不同的职业的方式进行选取。好 ，Class Craft 的选取多个学生在这边，他可以选择所有的学生，或者是我只要选取部分的学生。哦，因为它画面够大，所以可以请小朋友直接上来白板点选。好，那 Class Craft 的选取的功能在这边，好这里，好，它除了可以这样一个一个选。啊，现在是选择全部，那也可以不要选，好，就是挑选，譬如二四六八，那他也可以去选区看他的职业是什么，它里面的职业有三种，哦，比如说牧师啊，我今天就是要加所有的牧师 ，OK， 或者是法师、战士等等。个人化图像方面 ，Class Dojo 跟 Class Craft 都可以。那 Class Dojo 两个方式，老师可以帮学生改，或者是给学生代码，让他们自己进行更改。Class Craft 从头到尾都是要学生自己做个人化的图像。那它还有可以养宠物跟装备。计时器呢，两个都有。Class Dojo 的计时器在这里，它可以开始计时，或者是用倒数的方式。我可以改成两秒，好开始。OK。
class craft 的计时器，叫做任务。好，它一样分两种，一个叫倒数，一个是码表。那按下去就直接开始计时了。好，那假设现在已经有最快的一组已经完成了，我们就直接按打勾。那我就可以针对这组最快的那最快完成的那一组，给他们全组加分。那如果是个人的话，一样哦，就直接在这边为个人进行加分的动作。好，接下来看另外一个是倒数，那它不可以设定超呃、嗯、低于一分钟，所以至少要是一分钟。至少是要一分钟，然后按下去就开始倒数计时了。好，那假设已经现在有某一个或者是某一组的学生已经完成了，那我可以按一下打勾，那一样我可以为这一组进行加分，或者是为这个个人进行加减分。好，从以上的介绍就可以知道，以入门的容易度来讲 ，Class Dojo 是比较容易的。Class Craft 因为有比较多的呃功能跟设定，所以它是有点难的。那可是相对来说，它的好玩性就会比较高。那就看老师们要如何做抉择。那 Class Craft 它还有另外的特殊的事件，以及学生可以启动特殊的能力。那这个在以后的特别介绍 Class Craft 的影片会再另外提到。